Hello everyone, welcome back to my channel Love Homsi. So, if you are watching this channel for the first time, make sure to subscribe if you like the content and please press the like button. And today's video is the continuation of the previous video. Okay, so this is potentiometric titrations. So generally, potentiometric titrations are used. These are the titrations which are done to identify the potential of the particular analyte are the titrations in which the end point of the titration can be determined by measuring the potential or change in the potential of a solution caused by the addition of titrant. So, generally, my first tell you is titrant and titrant and analyte. Okay? So, first of all, clear undali, it three points. Anyway. So, titrant and this is the solution that is titrant and known concentration and known volume. That is titrant and ANT. This is the beaker or clonical flask that is analyte and titrant and ANT. Okay? So, you are particularly clear about this, right? Titrant and already man concentration tells the volume that tells the volume. But, analyte and Man ki concentration tell you, but then you volume tells you. So, man particular theme and the manam than you concentration and te tight rand you concentration find out chedu and man you titration. Okay, titration you theme. Okay, the addition of tight rand and te air the burette loan though than the beaker loki allow chest them. Allah allow chest na pre mouth than te oka particular concentration the gram manam these kuna yen light you potential and the and find out chest them. Okay. So, the pH is also monitored during the titration to detect the end point. So, we can do the pH and monitor the pH. Like pH is standard, we can add buffers. Because buffers are the one which resist the change in pH, right? And the continued addition of the titrant can lead to the change in the concentration of the ions and also the ions activity. So, continue to change the titrant. And the burette is added to the burette. So, we can add a frequency. So, we can add a frequency. So, the concentration is added to the burette. So, the titrant is added to the burette. Automatically, the concentration is added to the burette. And also, the ions activity is added to the burette. Okay, requirements. And then we have potentiometric titrations. So, question we have is what are potentiometric titrations? So, potentiometric principle and at the A basis, the nearness equation and also the advantages, disadvantages, requirements and all the AM electrodes used like reference electrode and as well as the indicator electrode and then you can use the same applications. That's enough. Okay. Requirements are just like that. We have to do KMM. Titrations can be done in two ways. Two ways are just like that. Man. Manually and other through the automation. Manually is in our hands. We have to do it in our presence. And other through the automation. We have to submit the calls and requirements. That is automatic. But manually is in our presence. We have to do a beaker. We have to do a beaker. And stirrer undal, magnetic stirrer undal. In the kanter continuous ke apply the manam titrant ani the titrant titrant ani the adjust thamo. So titrant adjust na prema utni the stirche alka da. In the kanter titrant ani the titrant to complete ke mixa alka bitte magnetic stirrer ani the undundi. And pipette undundi. Pipette in the kanter manam a the con. Ante manam already prepare chest adjust thani. Ante in the volume to adjust thani ke pipette. And burette achhe si manam known volume of टाइट्रेंड टाइने दे आ उन्नतुं दे ओके एंड सैंपल सेल उन्नतुं दे अधे इधे मैन्युअल का अधे माने कि ऑटोमेटिक का इतने का सैंपल सेल उन्नतुं दे विच कैन होल्ड द इलेक्ट्रोड इनलेट फॉर द टाइट्रेंड एंड द स्टीरर सो ये दे इते माने अधे इलेक्ट्रोड से ने दे होल चेडन की and inlet and mat automatic ga mana titrant ane di inlet ni ante law apple ke veli laga ante a beaker lo canter ayi laga choose kundu ok and a pair of reference electrodes and ekada mana ke yeng kawali pair of reference electrodes kawal like indicator electrode and also the reference electrode and it depends on the type of titration actually indicator electrode hoche si mana ki general ga हाइड्रोजन उन्नत नहीं अलग है गैस ग्लास इलेक्ट्रोड को डालने दो सो बेस्ड ऑन द टाइट्रेंड अन मत अंडे टाइट्रेशन में में देते प्र अंडे फॉर एग्जांपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन चेस्ट आने लो एक्वाइस नॉन एक्वाइस दिस कुंटा अलग मार्टो उन्नत नहीं ओके 
and mostly indicator electrode varies with respect to the tight rand and the type of the tight rand and man teeskune tight rand batti kuda maartundi ante man burette lo edaithe teeskuntnamo dan batti manaku teeskune indicator electrode kuda maartundi and most reference ante mostly reference electrode yes choose edi use chestam ante i mean saturated calomel calomel electrode ane use chestam and end point detection so ikkada ente ante nen picture already last lo pettanu సో ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ అంటే వచ్చింది అని చెప్పేది ఏంటి ఎండ్ పాయింట్ డిటెక్షనే కదా సో అది ఏంటంటే బై ర్యాండమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద టైట్ ర్యాండ్ ఇన్ ద శాంపుల్ బీకర్ విత్ ద స్టిర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ అలాంగ్ విత్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ సో ర్యాండమ్గా ఏం చేస్తామంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ టైట్ ర్యాండ్ అనేది బేకర్లోకి యాడ్ చేస్తాం బేకర్లో ఏముంది మనం ఏదైతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అది ఉంది బేకర్లో రిమెంబర్ అందులోనే ఆ బేకర్లోనే స్టిర్ర్ కూడా ఉంది అలాంగ్ విత్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ అనమాట ఓకే and require quantity addition of the tight rand to find the end point by using the graphical method by releasing the tight rand through the burette adu mein kada so manam find out cheyalante tight rand ni burette lonchi leave cheyali aa ochin daniki manaki a concentration degree ento ochindi ani mana graph geste ganaka manaki end point anedi easy avutundi so indulo generally manaki normal titration curve ani okati untundi so adu entante వై యాక్సెస్లో వచ్చేసి ఈఎంఎఫ్ తీసుకుంటాం ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ కానీ లేదంటే పిహెచ్ కానీ అండ్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో వచ్చేసి వాల్యూమ్ ఆఫ్ టైట్ రన్ అంటే ఏదైతే బేకర్లో ఉందో దాని యొక్క వాల్యూస్ అంటే బే బ్యూరెట్ చూసి ఉంటారు కదా బ్యూరెట్లో ఏముంది లైక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా జీరో వన్ టూ త్రీ అని సో ఆ యొక్క వాల్యూస్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎలాగే ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద అండ్ వై యాక్సెస్ మీద వచ్చేసి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే మనకి ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర ఏ పర్టికులర్ నెంబర్ దగ్గర ఎంత వచ్చింది అనే దగ్గర గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద వై యాక్సెస్ మీద నోట్ చేస్తాం ఓకే ద ఎక్స్ యాక్సెస్ దెర్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ టైట్ ర్యాండ్ అండ్ వై యాక్సెస్ దెర్ విల్ బి ద ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ద స్లోప్ స్లోప్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం స్లోప్ బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమెట్రీ ద ఫాలోయింగ్ టైటేషన్ కెన్ బి డైడ్ బై ద పొటెన్షియోమెట్రీ బై అంటే ఏమేమి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద పొటెన్షియోమెట్రీ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్ యాక్వాయిస్ టైట్రేషన్స్ నాన్ ఆక్వాయిస్ టైట్రేషన్స్ రిమెంబర్ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్లోకి యాక్వాయిస్ అండ్ నాన్ యాక్వాయిస్ టైట్రేషన్స్ అనేవి వస్తాయి యాక్వాయిస్ అంటే తెలుసు వాటర్ ప్రజెన్స్ నాన్ యాక్వాయిస్ అంటే నాట్ వాటర్ ద రిడాక్స్ టైట్రేషన్స్ అండ్ డయోటైజేషన్ దట్ ఈస్ సారీ దట్ ఈస్ డయో డయోజోటైజేషన్ అండ్ ప్రెస్పిటేషన్ అండ్ కాంప్లెక్సోమెటిక్ టైట్రేషన్స్ ఇన్ ఏ పొటెన్షియోమెటిక్ టైట్రేషన్ అట్ ది ఎండ్ పాయింట్ దెర్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమెట్రిక్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం పొటెన్షియోమెట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది ఓకే ఎండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ అనమాట ఎండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్లో వచ్చేసి మనకి మెయిన్ తెలియాల్సింది ఏంటంటే మన స్లోప్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్గా ఉంటే అంటే ఎండ్ పాయింట్కి బ్రేక్ వాల్యూమ్కి మధ్యలో స్లోప్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటే అంత యాక్యురసీ అనేది అంటే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు ఓకే సో ఎండ్ పాయింట్ బ్రేక్ వచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఈజీ టు ఐడెంటిఫై కదా డిఫరెన్స్ అనేది ద ఎండ్ పాయింట్ బ్రేక్స్ tells us gutpetkondi end point break anedi slope peaks lo untundi and end point volume anedi end point break raavadaniki half of the quantity anedi ante half of the place anedi occupy chestundi ochestundani the end point break tells us large change in the voltage around the end point maniki voltage change aithene maniki final ga mana find out chesina potential anedi telustundi okay the end point breaks tells us the large change in the voltage around the end point the end point volume end point volume ante enti end point break lo yokka sagaanni end point volume antam ante end point volume half vachesthe manaki break point anedi ante end point anedi half vachesinattu okay the end point volume volume half way up to the end point break okay the measure of analyte concentration is the main concept so idantha enduku chestunnam ante మనం ఏదైతే బేకర్లో తీసుకున్నామో దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మెజర్ చేయాలి అండ్ ద అన్ ద అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎనలైట్ అంటే ఎనలైట్ యొక్క అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బట్ నోన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎనలైట్ ఎనలైట్ అన్న టైట్ ర్యాండ్ అన్న ఒకటే ద నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ద నోన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ టైట్ ర్యాండ్ అండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎనలైట్ బై యాడింగ్ ద టైట్ ర్యాండ్ ఇందాక నేను చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్స్ ద మ్యాక్సిమమ్ గ్రాఫ్ ద మోర్ యాక్యురసీ టు ఫైన్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూమ్ సో గ్రాఫ్ అనేది ఎంత మ్యాక్సిమంగా వస్తే అంత ఈజీగా మనకు వోల్టేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇందాక నుంచి బ్యూరెట్ అంటున్నాము బేకర్ అంటున్నాం కదా సో ఇప్పుడు పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ ఎందుకు చేశారంటే లాస్ట్లో పిక్చర్ చూస్తే ఐడియా వస్తుందండి సో ఓకే 
సో ఇక్కడ బీకర్ ఉంది సో బీకర్లో ఏముంది ఎనలైట్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంది ఎనలైట్ యొక్క చూడండి ఎనలైట్ సొల్యూషన్ అంటే మనం అది నోన్ వాల్యూమ్ బట్ అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం ఆ అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ పైన్ చూస్తే ఆ బ్యూరెట్కి ఒక హోల్డర్ ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఓకే ఆ బ్యూరెట్లో వచ్చేసి మనకి టైట్ రేట్ టైట్ రేట్ అంటాం కదా టైట్ రేట్ అనేది ఆ బ్యూరెట్లోనే ఉంటుంది అంటే అది నోన్ వాల్యూమ్ అండ్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇండికేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది శాచురేటెడ్ క్యాలమిల్ అంటే రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ కూడా ఉంది ఉంది ఈ రెండింటిని మనం ఎన్లైట్ సొల్యూషన్స్లో పెడతాం ఎందుకు ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర అయితే మనకి ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ రెండింటిని పొటాన్షియం మీటర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో మనకి డిజిటల్ మనకి ల్యాబ్స్లో డిజిటల్ మానిటరింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా డిజిటల్లో కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఏ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఎంత పొటెన్షియల్ వచ్చింది అని ఓకే అండ్ అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ వచ్చేసి గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే ఎనలైట్ అనేది స్టేషనరీగా అలాగే ఉందంటే అందులో ఎటువంటి టైట్ రేట్ అనేది యాడ్ చేయలేదు ఓకే గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ అయితే ప్లెయిన్గా ఉంది ఎందుకంటే మనం ఎటువంటిది టైట్ రేట్ అనేది బ్యూరేట్ నుంచి యాడ్ చేయలేదు సో ఎప్పుడైతే మనం బ్యూరేట్లోంచి సొల్యూషన్ అనేది యాడ్ చేస్తామో ఎనలైట్లోకి ఆటోమేటిక్గా గ్రాఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇంక్రీజ్ అనేది కంటిన్యూస్గా అయిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కూడా సొల్యూషన్ అనేది శాచురేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇంకా మారదు అది స్టాండర్డ్గా ఒక వాల్యూ అనేది నోట్ చేస్తుంది సో మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టా ఇంక్రీజింగ్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎక్కడికి స్టే స్టాండర్డ్గా వచ్చింది అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు ఆ మధ్యలో ఉన్న దాన్ని మనం మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే సో ఆ మధ్యలో ఉన్న దానికి కనుక ఈక్వల్ చేస్తే అంటే హాఫ్ చేస్తే ఆ సగం ఒక హాఫ్ పార్ట్ని వచ్చేసి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు రెండు పాయింట్ వాల్యూమ్ అంటాం అదే కంటిన్యూగా చివరిన వచ్చే గ్రాఫ్ కనుక చూస్తే దాన్ని ఎండ్ పాయింట్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఏం చేస్తాం బ్యూరేట్లోంచి మనం యొక్క టైట్ రేట్ అనేది టైట్ ర్యాండ్లోకి యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ బ్యూరేట్లో వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అండ్ ఎన్లైట్ యొక్క పీహెచ్ ఎంత ఉందో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనం గ్రాఫ్ గీయాలి సో అబ్జర్వ్ చేయండి బ్యూరేట్లో కనుక త్రీ దగ్గర ఉంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో వచ్చేసి త్రీ దగ్గర పాయింట్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎన్లైట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫోర్ అయినా చూపిస్తే కనుక ఆర్ త్రీ అయినా చూపిస్తే కనుక మనకి పీహెచ్ అనేది ఎంతో ఉంటుంది అన్నాను ఈఎంఎఫ్ అనేది వై యాక్సిస్ అన్నాను సో వై యాక్సిస్లో పాయింట్స్ లోప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా గ్రాఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అలా ప్రతిసారి బ్యూరేట్లోంచి కొంచెం కొంచెం వాల్యూమ్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్గా పొటెన్షియన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే సో దాని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను సో చేస్తే టైట్ రాండ్ వాల్యూమ్ అంటే బీకర్లో అంటే మనం తీసుకున్న బ్యూరేట్లో ఉన్న వాల్యూమ్ అండ్ ఎంఈ అంటే మిల్లీ వాల్స్ దాన్ని అలా మెజర్ చేస్తామన్నమాట దేన్ని పొటెన్షియల్ని ఓకే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది అండ్ ఇక్కడ మనకి స్లా స్లోప్ ఉంది కదా జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా ఆ జీరో నుంచి ఏంటంటే స్టేషనరీగా ఉన్న అంటే స్టార్టింగే వేయగానే మనకు గ్రా వాల్యూమ్ అనేది చూపించదు కదా పీహెచ్ అనేది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో దాన్ని స్లోగా మనం బ్యూరెట్లోంచి వాల్యూమ్ అనేది వదిలి కొద్దీ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెవెన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది ఇంక్రీజింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అలా అలా మనం బ్యూరెట్లో అది యాడ్ చేసి కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మీకు సాచురేషన్ పాయింట్ అంటే తెలుసు కదా అంటే మనం సాల్వెంట్ తీసుకున్నామో అందులో వేసే సొల్యూట్ అనేది కనుక కంప్లీట్గా ఈక్వల్ అయిపోతాయి అంటే ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్కి వచ్చేస్తే ఇంకా గ్రాఫ్ అనేది మారదు ఎంత యాడ్ చేసినా గ్రాఫ్ అనేది అదే వాల్యూ చూపిస్తుంది రిమెంబర్ ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఎన్లైట్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఇంకా లేదు అందులో సో రియాక్ట్ అవ్వడానికి లేనప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఎంత యాడ్ చేసినా అంతే ఉంటుంది ఓకే సో అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర స్టేషనరీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఆ కరువుని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఎస్ షేప్ వచ్చింది కదా సిగ్మా షేప్ వచ్చింది అని అబ్జర్వ్ చేస్తే దానికి హాఫ్ ఉన్నదాన్ని ఎండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ అంటారు అంటే సగంలో ఉన్నదాన్ని ఎండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ అంటారు అంటే బేస్ నుంచి చూసుకుంటే దాన్ని ఎండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ అంటాం అదే మనకి అక్కడ ఎండ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ నుంచి ఎండ్ పాయింట్ బ్రేక్ డౌన్
potential of the solution that is nothing but the enlightenment term okay thanks for watching please make sure to subscribe and if you want any topics regarding any titration so please should make to subscribe i'll react to that